Everest Base Camp zaczyna się lotem z Ramechap do jednego z najekstremalniejszych lotnisk na świecie. Lukli. Skłamałbym mówiąc, że nie miałem kupy w majtach przed tym lotem. Najczęściej statystyki są po naszej stronie. Przez ostatnie 10 lat przyleciało to ponad milion pasażerów i żadnemu nie stała się krzywda. Dlaczego właściwie to lotnisko jest uważane za najniebezpieczniejsze na świecie? Pierwszy czynnik to wysokość. Powietrze jest tutaj znacznie rzadsze, co sprawia, że żeby utrzymać nośność, pilot musi podejść do lądowania znacznie szybciej, niż by tego chciał. Like a roller coaster. Nie pomaga zmienna pogoda i wiatry pędzące przez dolinę. Dodatkowo pas startowy ma tylko 530 metrów i kończy się 6000-nikiem. Nie ma więc opcji na drugie podejście. Tak więc ruszyliśmy w góry. bez przewodnika ani porterów. W tym rejonie nie są raczej potrzebni. Drogi praktycznie nie da się zgubić. Mimo tego, że byliśmy w najwyższych górach na świecie, trek ten wyróżnia się tym, że co wieczór masz dach nad głową i ciepły posiłek w lokalnej restauracji. Tak wyglądała nasza trasa. Do Basecamp poszliśmy standardowym szlakiem. Wracając skręciliśmy w prawo, żeby przejść przełęcz Chola Pass i zobaczyć jeziora w Gokio, a potem zeszliśmy doliną i wróciliśmy z powrotem do Lukli. Wszystko to zajęło nam 19 dni. Dziś idziemy tam, dalej. Do Namcze Bazar. Namcze Bazar. To największa wioska w całym regionie. To ostatnie miejsce, gdzie jeszcze łatwo ciepły prysznic, gdzie można za darmo naładować baterie, czy dokupić sprzęt, jeśli czegoś zapomnieliśmy. Im wyżej, tym ciężej o takie rzeczy. Z uwagi na położenie, w Namcze mogą już zacząć się problemy z chorobą wysokościową. To właśnie wysokość jest największym wyzwaniem na tym treku. Na wysokościach powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, 75% ludzi odczuwa lekkie symptomy choroby wysokościowej. Objawy to ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, krótki oddech, brak apetytu, nudności, kłopoty ze snem. Główną przyczyną pojawienia się choroby wysokościowej jest wejście za wysoko w zbyt krótkim czasie. Nie ma wtedy czasu na aklimatyzację, czyli przystosowanie organizmu do zmniejszonej obecności tlenu poprzez produkcję większej ilości czerwonych krwinek, produkcję enzymów wspomagającego oddawanie tlenu do tkanek, zwiększenie ciśnienia w tętnicach płucnych, co wtłacza krew w rejony płuc nieużywane na poziomie morza, pogłębienie oddechu. Kroki prewencyjne przed chorobą wysokościową. Po pierwsze, nie zwiększać wysokości więcej niż maks 500 metrów dziennie, a najlepiej nie więcej niż 300. W górach mówi się climb high, sleep low. Można do danego dnia wspiąć się wyżej niż 500 metrów, należy jednak spać nie wyżej. 
Należy pić tony wody, 3 do 5 litrów dziennie, nie pić alkoholu i nie palić papierosów. Praktycznie każdy na szlaku ma również Diamox, lek pomocny przy zwalczaniu objawów. Jeśli pojawią się symptomy choroby wysokościowej mocniejsze niż niuans, nie wspinać się wyżej. Zrobić dzień przerwy aż do przejścia objawów. Jeżeli objawy nie przechodzą albo co gorsza się nasilają, należy zejść niżej, co najmniej do wysokości, na której ostatnio czuliśmy się dobrze. Choroba wysokościowa może stać się bardzo poważna, a nawet doprowadzić do śmierci, jeśli ją zignorujemy. W przypadku ostrych symptomów tylko zejście w dół nam pomoże. Ostre symptomy wynikają z wyciekania płynów do płuc lub mózgu. Jeśli płyny gromadzą się w płucach, mamy do czynienia z HP, wysokogórskim obrzękiem płuc. Jeśli płyn gromadzi się w mózgu, mamy do czynienia z HC, wysokogórskim obrzękiem mózgu. W obydwu przypadkach znaczne obniżenie wysokości jest warunkiem koniecznym, żeby uniknąć śmierci. Praktycznie cały pierwszy tydzień naszego treku wchodziliśmy ostrożnie i powoli, poświęcając go na aklimatyzację. Tak się idzie. W tym rejonie Himalajów co chwila mija się wioski i osady. Zawsze jest więc się gdzie zatrzymać na ciepły posiłek. Oprócz kilku awaryjnych sneakersów nie trzeba ze sobą nosić prowiantu. Znaczącą chwilą na tym treku jest osiągnięcie wysokości, na której przestają już rosnąć drzewa i krajobraz drastycznie się zmienia. W Dingbocze po raz pierwszy poczuliśmy, że jesteśmy w najwyższych górach świata. My dotarliśmy do Dingbocze i akurat odeszły chmury, więc jest niesamowicie. Weź go za logizmą. Nie, no nie, no nie. No nie, nie. O, ale dobrze. Mamy to. Czarny metrów. O tej porze roku w Himalajach lepszej pogody można się spodziewać z rana. Wieczorami często przychodzą chmury. Udało się? Tak za. Nasz lodge. Tutejsze wieczory spędza się w tak zwanych common roomach, jedynych ogrzewanych pomieszczeniach w lodżach. Tu je się obiadki, czyta książki, czy gra w kości. Teraz tucznik. Tucznik! Miał z ręki duży slit. A jak tam bardzo idzie? A tu był... E kazał Julowi rzucać. Uuu, no to. No. Kolejnego dnia wyszło epickie słońce. For everyone. I bardzo dobrze, bo mieliśmy w planach aklimatyzacyjne wejście na pobliski szczyt Nankar Trang. Do podejścia mieliśmy około 600 metrów z 4400 na 500, a nagrodą były absolutnie niesamowite widoki. Dajesz ogór! To jest szczyt! Weszliśmy z Martkiem. Jest piękny moment. Oh, 500, to liczymy. Najwyższy szczyt naszego życia. Jesteś 
Bartek, Bartek na Hanimunie. Buddy Moon! Buddy Moon! Yeah! yeah. Ruszyliśmy dalej w górę. Przeszliśmy krótki odcinek do małej osady Dugla, gdzie zaskoczyło nas coś, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy. No i kurde, spadł śnieg. Kurde. A, <laughs> Dzisiaj idziemy do Lobucze. 4900. Także dalszą część trasy szliśmy w śniegu. Wspinamy się do robucze. 4900. I tu już zdecydowanie czuć, jak jest mniej tlenu. Jeszcze ta pogoda nie dodaje morali. Jest mega mrocznie. Oj! Nie mów hop. Przenocowaliśmy w Lobucze. Skąd już tylko jeden dzień marszu dzielił nas od wioski Gora Krzep, niedaleko od niej położonego base campu Everest. <grym> Ej, to wygląda niepokojąco. Ostatni fragment podąża wzdłuż jęzora lodowca Kumbu. I jako, że jest to jedyna droga do base campu, robi się tu naprawdę tłoczno. Mimo, że trasa nie jest trudna, to wysokość robi swoje i wszyscy chodzą żółwim tempem. Z gora krzep jeszcze dwie godziny marszu i dochodzimy do celu naszej podróży. Tutaj zaczyna się wspinaczkę na Mount Everest, a tam się kończy. Szczytu nie widać z base campu, obejrzeć go można z pobliskiego wzgórza. No dobrze, co dalej? Jak wejść na Mount Everest? Pierwszym na szczycie udało się stanąć Edmundowi Hilleremu oraz Tensikowi Norgejowi. I to wyznaczona przez nich trasa jest najpopularniejsza do dziś. Pierwsza część trasy wiedzie przez lodospad, zwany Kumbu Icefall. Masy lodu spływają tutaj z góry, tworząc rozpadliny i lodowe szczeliny, a wielkie bloki lodu, zwane serakami, w każdej chwili grożą oberwaniem. Nie chcecie tutaj być. Po przejściu Kumbu Icefall zasługujecie na odpoczynek w obozie pierwszym. Stamtąd kolejnego dnia ruszacie do obozu drugiego. Znajdujecie się na wysokości 6400 metrów. Dalej do obozu trzeciego, który musicie rozbić na którejś z półek skalnych na wysokościach od 7200 do 7400 metrów. Na zajutrz czeka Was wspinaczka do obozu czwartego. Pod Wami ponad kilometr stromego zbocza. Jeśli się posizniecie, jest po Was. Obóz czwarty rozbijacie na wypłaszczeniu pomiędzy Everestem a Lotse, zwanym Przełęczą Południową. Znajdujecie się na granicy strefy śmierci, w wysokości 8000 metrów, na której organizm nie jest już w stanie się regenerować i powoli umiera. Stąd ruszycie na szczyt. 
Przed Wami jeszcze prawie kilometr przewyższenia w ekstremalnych warunkach. Macie tu 33% tlenu dostępnego na poziomie morza. Po jednej stronie 2 km przepaści, po drugiej 3. Wejście na szczyt zajmuje od 8 do 16 godzin. I jeszcze trzeba zejść. Jeśli interesuje Was temat, bardzo polecam książkę Into Fin Air Johna Krakauera o tragicznej wyprawie na Everest w 96 roku. My zamiast na szczyt poszliśmy w drugą stronę. Wróciliśmy się w okolice Dugli i tam odbiliśmy na zachód w stronę przełęczy Chola Pass. Zgodnie stwierdziliśmy, że ta część naszego treku była jak na razie najpiękniejsza. W dodatku trasa ta jest dużo mniej uczęszczana i szliśmy praktycznie sami. białymi szczytami. Dzisiaj wstaliśmy piąta, zero, zero. ponieważ musimy przejść czola pas. Najtrudniejszy dzień naszego wyjazdu raczej. Aby nie wracać z gór tą samą trasą oraz żeby zobaczyć przepiękne jeziora Gokio, trzeba przejść do równoległej doliny, co oznacza pokonanie górskiej przełęczy Chola na wysokości 5400 metrów. Paraolimpiada. Do szale? Nasza mapa nie dodawała nam otuchy. Do not attempt in heavy snowfall. Crampons and ropes recommended. Glacier crossing. Stay on left side. Falling rocks. Slippery path. Difficult icy crossing. Jednak przy dobrej pogodzie, a taką mieliśmy, można przejść tę przełęcz stosunkowo łatwo, bez dodatkowych środków ostrożności. I co? Okej, okay, widzę gdzie idzie trasa. Tam idzie po skałach. W prawo? W prawo. Do góry. Bo ktoś stoi. Masz coś na zębie. Krew. To nic takiego. No i tam musimy podejść. Jeszcze. Tam dobrze idzie. W dół już nam dobrze szło. I stosunkowo wczesną porą dotarliśmy do wioski Dragnak, gdzie mogliśmy solidnie wypocząć. Przeszliśmy czola pas. 
najniesamowitszą trasę, jaką zrobiłem kiedykolwiek w górach. Bardzo ciężką. Bardzo satysfakcjonująco. Następnego dnia, aby dostać się do Gokio, do przejścia mieliśmy krótką trasę wiodącą przez Lodowiec. Chodzenie po tutejszych lodowcach do najprzyjemniejszych nie należy. Niosą one ze sobą kamienie i cały teren wygląda jak gruzowisko. Przyszliśmy obrzydliwy lodowiec. Zasypany piachem. No i dotarliśmy do Gokio. Cudnego miasteczka leżącego nad jeziorem o niesamowitej barwie. Ostatniego celu naszej wyprawy przed nieuchronnym powrotem. Gokio leży u podnóża wzniesienia zwanego gokio -ri, na które wspięliśmy się, żeby jeszcze raz zobaczyć Everest. Zaczęła się nasza wyprawa. Pozostało nam już tylko iść w dół, opuścić białe szczyty najwyższych gór świata. Niesamowite dla nas było to, jak łatwo się schodzi. Trasę, która w górę zajęła nam ponad tydzień, przeszliśmy w trzy dni. Idąc doliną w dół, krajobraz zmieniał się bardzo szybko. Pojawiły się rośliny, drzewa. Powietrze znów zaczęło mieć zapach. Wrócił śpiew ptaków i krakanie wron. Wróciliśmy z krainy bogów z powrotem do świata żywych. Bip, 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 bip,